முதலில் நேச முரளி அவர்களை நான் நெஞ்சார பாராட்டுகிறேன் இந்த பிரச்சனையை மறுபடியும் ஒரு உரையாடலுக்கு உட்படுத்தக்கூடிய வகையில் ஒரு விவாதத்திற்கு உட்படுத்தக்கூடிய வகையில் அதை திரைப்படமாக்க முன்வந்தது திரைப்படமாக்கி இருப்பது உள்ளபடியே துணிச்சலான ஒரு முடிவு பாராட்டுதலுக்குரிய ஒரு முடிவு சமூக அக்கறை இருக்கிறது சமூக அவலங்களின் மீது ஆத்திரம் இருக்கிறது அவற்றையெல்லாம் தொடை தெரிய வேண்டும் என்கிற பொறுப்புணர்வு இருக்கிறது என்பதை நேச முரளி தன்னுடைய இந்த முயற்சியின் மூலமாக வெளிப்படுத்தியிருக்கிறார் இங்கே தலைவர்கள் நம்முடைய இயக்குநர்கள் பேசிய பிறகுதான் நான் கொள்ளிடம் குறித்தும் கபிலவஸ்து குறித்தும் தெரிந்து கொள்ளக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு கிடைத்தது ஏற்கனவே அவர் என்னை சந்தித்திருக்கிறார் கபிலவஸ்து குறித்து என்ற இடத்தில் பேசியிருக்கிறார் என்பதையும் இப்போது நேச முரளி இங்கே சுட்டி காட்டினார் எனக்கு அது நினைவில் இல்லை அவர் எடுத்த படங்கள் மூன்று அந்த மூன்று படங்களுமே குறிப்பிட்ட இடத்தை தலைப்பாக கொண்டிருக்கிறது கொள்ளிடம் என்பது ஒரு பகுதியின் பெயர் கபிலவஸ்து என்பது ஒரு இடத்தின் பெயர் பொள்ளாச்சி என்பதும் ஒரு இடத்தின் பெயர் மூன்று படங்களுக்கும் அவர் வைத்திருக்கிற பெயர் ஒரு லொக்கேஷன் ஒரு ஏரியா ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்தை மையமாக வைத்து அங்கு நிகழ்கிற பிரச்சனைகளை சமூக அவலங்களை யாரும் கவனிக்காத பிரச்சனைகளை கவனித்து அதை வெளிச்சப்படுத்தியிருக்கிறார் ஆக இந்த மூன்று படங்களையும் அவர் தேர்வு செய்ததில் இருந்து இந்த படங்களுக்கு அவர் எடுத்துக்கொண்ட கரு அவர் எத்தகைய பார்வை உள்ளவராக இருக்கிறார் பொறுப்புள்ளவராக இருக்கிறார் எந்த அளவுக்கு சமூக அவலங்களின் மீது ஆத்திரம் உள்ளவராக இருக்கிறார் என்பதை நம்மால் உணர முடிகிறது ஆகவே அவர் பெரிய வெற்றிகரமான படங்களை தந்தாரா என்பது அல்ல ஆனால் பொறுப்புள்ளவராக இந்த திரைக்களத்தில் இருக்கிறார் சமூக பொறுப்புள்ளவராக இந்த திரைக்களத்தில் இருக்கிறார் என்பது பாராட்டுதலுக்குரியது அந்த வகையில் நான் பெருமைப்படுகிறேன் நேசம் முரளி அவர்களை மனமாற நான் பாராட்டுகிறேன் பொள்ளாச்சி பிரச்சனை என்பது துயரமானது என்பதை தாண்டி அதை பேசவே முடியாத அளவுக்கு கொடியது அதை எப்படி பேசுவது சில நேரங்களில் கொடிய துயரம் வருகிற போது நமக்கு வார்த்தைகள் வராது பேச முடியாது கருத்து சொல்ல முடியாது அப்படி ஒரு கொடிய துயரம் இந்த சிறிய தொகுப்பில் அந்த ட்ரெயிலர் அதிலே கூட இதை யாரும் பேச மாட்டேங்கிறான் வடக்கையும் சரி தெற்கையும் சரி என்ற ஒரு வசனம் வருகிறது அப்படி இதை பேசுவதற்கு அனைவரும் தயங்கி இருக்கிற நிலையில் அல்லது அஞ்சி இருக்கிற நிலையில் அல்லது அதிர்ச்சியில் உறைந்து கிடக்கிற நிலையில் என்ன பேசுறது அப்படின்னு அதிர்ச்சியில் உறைந்து போய் கிடக்கிற நிலை அப்படி ஒரு நிலையிலே சமூகம் அதை கடந்து போய் கொண்டிருக்கிற நிலையில் கிட்டத்தட்ட மறந்து போய்விட்ட நிலையில் அதை படமாக்கி அதை திரைக்கு கொண்டு வர வேண்டும் என்று போராடி சென்சார் வெட்டிய காட்சிகளெல்லாம் தவிர்த்து எஞ்சியதை இன்றைக்கு மக்களிடத்திலே அவர் கொண்டு வருவதற்கு முயற்சி செய்து கொண்டிருக்கிறார் கொண்டு வந்திருக்கிறார் அது எப்படி இருக்க வேண்டும் என்பது குறித்து நம்முடைய இயக்குநர்கள் இருவருமே பொறுப்புணர்வோடு சுட்டிக்காட்டினார்கள் நம்முடைய ஆர் வி உதயகுமார் அவர்கள் எந்த காரணத்தை முன்னிட்டு மக்களை வன்முறைக்கு தூண்டக்கூடிய வகையில் அடுத்தடுத்து சமூக அவலங்கள் நிகழக்கூடிய வகையில் திரைப்படங்கள் வரக்கூடாது எப்படி வேண்டுமானாலும் திரைப்படங்களை நீங்கள் எடுக்கலாம் ஆனால் மக்களை தேவையற்ற வன்முறைகளுக்கு தூண்டக்கூடிய வகையில் படங்கள் இருக்கக்கூடாது என்கிற தன்னுடைய கருத்தை பதிவு செய்தார் அண்ணன் ஆர் கே செல்வமணி அவர்கள் விரிவாக பேசினார் அவர் கடந்து வந்த பாதைகளை நினைவு கொடுத்தார் இந்த திரைப்படம் இப்படித்தான் இருக்க வேண்டும் என்கிற தன்னுடைய பார்வையையும் இங்கே பதிவு செய்தார் நேசம் முரளி அவர்கள் ஏற்கனவே எடுத்த படங்களின் மூலம் ஒரு நல்ல 
நன்மதிப்பை பெற்றிருக்கிறார் அவர் மீதான நன்மதிப்பு உயர்ந்திருக்கிறது எனவே இந்த படமும் அப்படித்தான் இருக்கும் என்கிற நம்பிக்கையில் நாங்கள் எல்லோரும் இங்கே வந்திருக்கிறோம் என்று அண்ணன் ஆர் கே செல்வமணி அவர்களும் இங்கே பதிவு செய்தார் திரைப்படங்கள் பிரச்சாரம் செய்யக்கூடிய களம் என்று நாம் கருதக்கூடாது திரைப்படங்கள் சமூகத்தை பிரதிபலிக்கக்கூடிய களம் நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற சமூகத்தை பிரதிபலிக்கக்கூடிய ஒரு களம் அதே நேரத்தில் இது ஒரு தொழில் இது பெரும் முதலீடு தேவைப்படுகிறது நட்டம் ஏற்பட்டால் அதில் நீடிக்க முடியாது ஆகவே லாபகரமாகவும் அது இருக்க வேண்டும் வெற்றிகரமாகவும் அது அமைய வேண்டும் எந்த தொழிலும் நட்டம் வரட்டும் என்று யாரும் செய்ய மாட்டார்கள் ஆக வெற்றிகரமாக படம் ஓடியது என்பதை விட லாபகரமாக ஓடியது என்றால்தான் அடுத்து தயாரிப்பாளர்கள் முன்வருவார்கள் தொடர்ந்து களத்தில் திரைக்களத்தில் நாம் நீடிக்க முடியும் பயணிக்க முடியும் அப்படிப்பட்ட ஒரு களத்தில் நாம் நம்முடைய கருத்தையும் மக்களுக்கு சொல்ல வேண்டும் அதே நேரத்தில் தொழிலும் நட்டமில்லாமல் இருக்க வேண்டும் என்கிற சிக்கல்களோடு இயக்குநர்கள் இதில் இயங்க வேண்டியிருக்கிறது மிகப்பெரிய அளவிலே நூற்று கணக்கான கொடிகளை கொட்டி படம் எடுக்கக்கூடியவர்களும் இருக்கிறார்கள் லட்சக்கணக்கிலே பணத்தை முதலீடு செய்து படம் எடுக்கக்கூடியவர்களும் இருக்கிறார்கள் இந்த இரண்டுக்குமே லாபம் என்பது அடிப்படையாக இருக்கிறது ஆக லாபத்தை அடிப்படையாக வைத்தால் கமர்ஷியலாக படம் எடுக்க வேண்டும் என்று மிக இயல்பாக எல்லோருக்கும் ஒரு தவிர்க்க முடியாத கடமையாக மாறிவிடுகிறது கமர்ஷியல் கமர்ஷியலாக இருந்தால் தான் படம் ஓடும் லாபகரமாக இருக்கும் கமர்ஷியலாக இருக்கணும்னா பாட்டு இருக்கணும் டூயட் இருக்கணும் புத்தாட்டம் இருக்கணும் காதல் காட்சி இருக்கணும் இந்த மாதிரிலாம் இருந்தால் தான் படம் ஓடும் இப்படி கணக்குப்படக்கூடியவர்கள் உண்டு ஆனால் அதை கடந்து படத்தை கிளாசிக்கல் மூவி கிளாசிக்கலாக எடுக்கணும் ரொம்ப அழகியலோடு எடுக்கணும் கலை கலை நயத்தோடு எடுக்கணும் காலமும் அது பேசப்படக்கூடிய வகையில் இருக்க வேண்டும் அறிவார்ந்த தளத்தில் அனைவரும் பாராட்டக்கூடிய வகையில் இருக்க வேண்டும் உலகத்தரம் வாய்ந்ததாக இருக்க வேண்டும் என்று கலைஞர்கள் இயக்குநர்கள் கவனம் செலுத்தி படம் தயாரிப்பது உண்டு அது கிளாசிக்கல் மூவி கமர்ஷியல் மூவி ஒரு புறம் இருந்தால் கிளாசிக்கல் மூவி இன்னொரு புறம் வரலாற்று உண்மைகளை சார்ந்து எடுக்கிற படங்கள் இப்ப பொன்னியின் செல்வன் வந்தது எந்த படைப்பாக இருந்தாலும் அதில் கற்பனையும் இருக்கும் புனைவுகளும் இருக்கும் உண்மைகளும் இருக்கும் இந்த வரலாற்று உண்மைகளை சொல்லுகிற போது அது எவ்வளவு பொறுப்பு வாய்ந்தது என்பதை நாம் அறிவோம் அந்த படங்கள் எந்த அளவுக்கு சமூகத்தில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் என்பதையும் நாம் அறிவோம் இப்படி படங்களை நாம் வரிசைப்படுத்தலாம் அதில் நம்மை சிந்திக்க வைக்கக்கூடிய நம்மை பற்றி பேசுகிற படங்கள் நம்மை பற்றி பேசுகிற படங்கள் என்றால் உழைக்கிற மக்களை பற்றி பேசுகிற படங்கள் உழைக்கிற மக்களை பற்றி பேசுகிற படங்கள் என்று சொன்னால் கவனிக்கப்படாத மக்களை பற்றி பேசுகிற படங்கள் புறக்கணிக்கப்பட்டவர்களை பற்றி பேசுகிற படங்கள் இருட்டில் கிடக்கிறவர்களை பற்றி பேசுகிற படங்கள் அதிலே ஒன்றுதான் பெண்களை பற்றி பேசுகிற படங்கள் பொள்ளாச்சி என்பது பெண்களை பற்றி பேசுகிற படங்கள் பொதுவாக பெண் என்பது ஒரு கமாடிட்டியாக பார்க்கப்படுகிற சமூகம் இந்த சமூகம் பெண் என்றால் அது ஒரு இச்சைப்பொருள் ஆண்களுக்கான இச்சைப்பொருள் 
இந்திய சமூக கட்டமைப்பே அப்படித்தான் இருக்கிறது பெண்களே அப்படி தங்களை உணரக்கூடிய வகையில் இந்த சமூகம் பல ஆயிரம் தலைமுறைகளாக கடந்து வந்திருக்கிறது நாம் ஆண்கள் பார்க்கிற போது நாம் ஆண்கள் நம்மை பார்க்கக்கூடிய வகையில் நாம் இருக்க வேண்டும் என்கிற உளவியல் பெண்களுக்கு இங்கே கட்டமைக்கப்பட்டிருக்கிறது நாம் பா அவங்க நல்லா நம்மளை கவனிக்கிற மாதிரி நம்ம ட்ரெஸ் பண்ணிக்கணும் கவனிக்கிற மாதிரி நம்ம மேக்கப் பண்ணிக்கணும் கவனிக்கிற மாதிரி நம்மளை அழகுப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் இந்த உளவியல் பெண்களுக்கு இயல்பாக இங்கு அமையக்கூடிய வகையில் ஒரு சமூக உளவியல் இங்கே கட்டமைக்கப்பட்டிருக்கிறது இது நான் பெண்களுக்கே இதை இந்த சமூகம் உருவாக்கி இருக்கிறது என்று சொல்லுவதற்கு காரணம் இது வகை இது ஒரு வகையான ஒடுக்குமுறையில் இருந்து உருவாவது பெண்கள் விரும்பி அதை செய்வதில்லை இந்த சமூகம் அப்படி கட்டமைக்கப்பட்டிருக்கிறது இப்படி ஒரு ஒழுங்கு இந்த சமூகத்தில் உருவாகி இருப்பதற்கு காரணம் பெண்கள் மீதான நீண்டகால ஒடுக்குமுறை தான் காரணம் அதனால் தான் பெண்கள் ஆண்களுக்கு கட்டுப்பட்டவர்களாக வாழ வேண்டும் என்கிற ஒரு மனநிலைக்கு தள்ளப்பட்டிருக்கிறார்கள் ஆகவே ஆணாதிக்க சமூகமாக இந்த சமூகம் இருக்கிறது ஆணாதிக்க சமூகத்தில் பெண்கள் இன்றைக்கு நேற்றைக்கு அல்ல தலைமுறை தலைமுறையாக பல்வேறு வகையிலான ஒடுக்குமுறைகளையும் சுரண்டலையும் சந்தித்து வந்திருக்கிறார்கள் அது பேசப்பட்டதே இல்லை வெளிச்சத்திற்கு கொண்டு வரப்பட்டதே இல்லை அது அப்படி தான் இருக்கும் புருஷன் அடித்தானா கொண்டாட்டி வாங்கிக்கணும் அவன் கொண்டாட்டி அவன் அடிக்கிறான்னு போயிட்டு இருப்பாங்க ஜனங்கள் அவன் குடிச்சிட்டு வந்து அடித்து கடுமையான முறையில் தாக்குதல் பண்ணால் கூட அவன் பொண்டாட்டி அவன் அடிக்கிறான் அதை ஏன் நாம் போய் தலையிடணும் அப்படின்னு போகக்கூடிய ஒரு உளவியல் சமூகத்தில் இருக்கு இப்போ பெண்ணாய் பிறந்தால் கணவனிடம் அடி உதவி வாங்க வேண்டும் மாமியாரிடம் அடி உதவி வாங்க வேண்டும் இது தவிர்க்க முடியாதது இதை ஏற்றுக்கொண்டாக வேண்டும் என்கிற ஒரு அக்செப்டன்ஸ் அந்த ஏற்பு நிலை இந்த சமூகத்தில் ஆண்களுக்கு மட்டுமல்ல பெண்களுக்கும் இருக்கிறது அப்படிதான் வேறு வழி இல்லை அப்படிதான் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி போகணும் புருஷன் அடித்தாலும் குழந்த அடித்தாலும் மாமனார் அடித்தாலும் மாமியார் அடித்தாலும் நாத்தனார் அடித்தாலும் அந்த தாங்கிட்டு தான் போகணும் இந்த உளவியல் ரொம்ப நுட்பமான ஒரு உளவியல் இந்த சோசியல் ஆர்டர் சமூகம் ஒழுங்கு இருக்கிறதே இது ரொம்ப கவனிக்க வேண்டிய ஒன்று எல்லா ஒழுங்குகளும் ஒடுக்குமுறையில் இருந்து உருவானவை தான் இது லா அண்ட் ஆர்டராக இருந்தாலும் சரி சோசியல் ஆர்டராக இருந்தாலும் சரி ஒடுக்குமுறையினால் தான் ஒழுங்கை உருவாக்க முடியும் அப்படி தான் இங்கே வந்து அக்கரகாரம் தனியாக இருக்குது ஊர் தெரு தனியாக இருக்குது சேரி தனியாக இருக்குது குப்பம் தனியாக இருக்குது இது எப்படி உருவாகியிருக்க முடியும் இந்த ஆர்டர் எப்படி இந்த சமூகம் ஏற்றுக்கொண்டது அக்ரகாரத்துக்குள்ளே வேறு யாரும் போய் குடியிருக்க முடியாது பார்ப்பனர்களின் குடியிருப்பு அக்ரகாரம் அங்கே பார்ப்பனர்கள் மட்டும்தான் குடியிருக்காங்க வேறு யாரும் அங்கே போய் குடியிருக்க முடியாது சாதி இந்துக்கள் குடியிருக்கிறது ஊர் தெரு அவர்ணஸ்தர்கள் குடியிருக்கிற இடம் இன்றைக்கி சேரின்னு அழைக்கப்படுகிறது மீனவர்கள் வாழ்கிற இடம் குப்பம் எளிய மக்கள் வாழ்கிற பகுதி ஸ்லம்ஸ் இந்த வாழிட முறை இந்த இந்த சிஸ்டம் என்பது இந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் என்பது அல்லது இந்த சோசியல் ஸ்ட்ரக்சர் என்பது ஒரு நீண்டகால ஒடுக்குமுறையிலிருந்து உருவானது அப்படித்தான் பெண்கள் பிறந்த நாளிலிருந்து இறத்து சிடுபாடு போகிற வரையில் ஒரு ஆண் துணையோடு தான் வாழ்ந்தாக வேண்டும் என்கிற ஒரு சோசியல் ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கு அவர்கள் ஒரு கம்மாடிட்டி தான் இச்சை பொருள் விரும்புகிறவனுக்கு அவள் வாழ்க்கைப்படணும் அம்மா விரும்புகிறவங்களுக்கு அல்லது அப்பா விரும்புகிறவங்களுக்கு அவங்க யாருக்கு கட்டி கொடுக்கணும்னு விரும்புகிறாங்களோ அவங்க கட்டி கொடுக்குறவங்களுக்கு அவங்க வாழ்க்கைப்படணும் வாரிசுகளை பெற்று பெற்று தரணும் படிக்க விரும்பினாலும் அவங்களுக்கு சுதந்திரம் கிடையாது வேலைக்கு போகணுனாலும் அவங்களுக்கு சுதந்திரம் கிடையாது உள்ள பெற்றுக்க வேண்டான்னு முடிவெடுத்தாலும் அவங்களுக்கு சுதந்திரம் கிடையாது ரெண்டு பிள்ளை போதும்னு சொல்கிறதுக்கும் சுதந்திரம் கிடையாது ஒரு குழந்தை போதும்னு சொல்கிறதுக்கும் சுதந்திரம் கிடையாது அது அவங்க முடிவெடுக்க முடியாது அது புருஷன் தான் முடிவெடுக்கணும் அல்லது மாமனார் மாமியார் தான் முடிவெடுக்க முடியும் அப்படிப்பட்ட ஒரு சமூகத்தில் வெளிச்சத்திற்கு வந்த ஒரு சிறு நிகழ்வு ஒரு சிறு பொறி பொள்ளாச்சி எல்லா வீடுகளுமே பொள்ளாட்சிகளாகத்தான் இருக்கிறது எல்லா ஊர்களுமே பொள்ளாட்சிகளாகத்தான் இருக்கிறது ஒட்டுமொத்த இந்திய தேசமே பொள்ளாட்சி தான் என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் எதுவும் மற்ற இடம்லாம் ரொம்ப சிறப்பாக இருக்குது அமைதியாக இருக்குது பெண்கள் மதிக்கப்படுறாங்க பொள்ளாச்சியில் மட்டும்தான் அது நடந்துச்சு பொள்ளாச்சியில் மட்டும்தான் வெடிச்சிருக
வெளிச்சத்துக்கு வந்திருக்கிறது தவிர்க்க முடியாமல் அது வந்து வெளிச்சத்துக்கு வந்திருக்கிறது இப்போ இந்த இந்த விஷயத்தை நம்ம வந்து ஏதோ ஒரு இடத்துல நடந்த சம்பவம் அதை பார்த்துட்டு போங்கிறது இல்ல இது விவாதிக்கப்பட வேண்டும் இது உரையாடலுக்கு உட்படுத்தப்பட வேண்டும் ஏன் இது நிகழ்து நம்ம இயக்குனர் ஆர் கே எஸ் சொன்னது போல அண்ணா என்னை விட்டுருங்க அண்ணா என்னை விட்டுருங்கன்னு கத்துன அந்த அந்த குரல் இருக்கிறதே அதை யோசிச்சு பாருங்கள் நம்முடைய மகளாக இருந்தால் அந்த அந்த குரல் கேட்கும்போது நம்முடைய உணர்வு எப்படி இருக்கும் நம்முடைய உடன் பிறந்த தங்கையும் குரலாக இருந்தால் அப்போது நம்முடைய உள்ளம் எப்படி பதி பதைத்திருக்கும் யாரும் அப்படி எண்ணுவதில்லை அதை காப்பாற்றுவதற்கும் அது வெளிவர விடாமல் தடுப்பதற்குமான முயற்சிகள் தான் அங்கே நடக்குது இப்போ இது வந்து ஒரு வகையான ஆணாதிக்க போக்கு தான் பெண்கள்னா அப்படி தான் பாதிக்கப்படுவாங்க அதை கடந்து போயிருங்க அதை விவாதிக்காது அதிலிருந்து முற்றிலும் மாறுபட்டு அந்த இடத்திலேயே அந்த புள்ளியிலேயே நின்று அதை பற்றி சிந்தித்திருக்கிறார் இயக்குனர் நேசம் முரளி என்பதுதான் இங்கே பாராட்டக்கூடிய நாம் அடுத்தடுத்த பிரச்சனை போயிட்டே இருக்கோம் அவர் அந்த இடத்துல நின்ட்டார் பொள்ளாச்சியில் நடந்தது இது எப்படி கடந்து போக முடியும் இது கடந்து போகக்கூடிய ஒன்றா எத்தனை நூறு பெண்கள் இதனை பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் பள்ளி பெ பள்ளி பிள்ளைகள் கல்லூரி குழந்தைகள் இதை எப்படி நாம் தடுக்க போகிறோம் இன்னைக்கு சோசியல் மீடியா அதுக்கு மிகப்பெரிய அளவில் வந்து காரணமாக இருக்குது இந்த மாதிரி இப்போ பெண்களுக்கு எதிரான இந்த வன்மம் தலைவிரித்து ஆடுவதற்கு இந்த சமூக ஊடகங்கள் மிகப்பெரிய காரணமாகவும் இருக்கிறது ஒரு வகையில் அது வந்து பரவாமல் தடுப்பதற்கும் அல்லது குற்றவாளிகளை கண்டுபிடிப்பதற்கும் பயன்படுகிறது இன்னொரு புறம் அது வேகமாக பரவுவதற்கும் காரணமாக இருக்கிறது வீட்டை பூட்டி வைத்தாலும் சமூக ஊடகத்தின் ஊடாக உள்ளே நுழைய முடியும் அதுதான் இன்னைக்கு சமூக ஊடகம் நீ எதையுமே பூட்டி வைக்க முடியாது எந்த பாதாள அறைக்குள்ளே நீ பூட்டி பத்திரப்படுத்த முடியாது அவர்களை சமூக ஊடகத்தின் ஊடாக தொடர்பு கொள்ள முடியும் அப்படி ஒரு நிலையை இன்றைக்கு சமூக ஊடகம் உருவாக்கி இருக்கிறது ஆக இந்த நிலையில் பொள்ளாச்சி பயங்கரம் என்பது அது ஒரு டெரர் சோசியல் டெரர் அது ஒரு பெண்களுக்கு எதிரான வன்மம் எப்படி இங்கே இருட்டில் நடந்து கொண்டிருக்கிறது என்பதை வெளிப்படுத்தக்கூடிய ஒரு சிறு தீப்புரியாக வெளிப்பட்டது பெண்கள் பாதுகாப்பற்ற நிலையில் இந்த சமூகத்தில் இருக்கிறார்கள் எவ்வளவு மோசமாகவும் அவர்கள் சுரண்டலுக்கு எக்ஸ்பிளாய்டேஷன் சுரண்டலுக்கு ஆட்படுத்தப்படுவார்கள் பெண்களுக்கு எதிரான ஒடுக்குமுறைகள் இன்னும் அதிகரித்துக் கொண்டிருக்கிறது நேரத்துக்கு ஒரு வாட்ஸ்அப்பில் ஒரு பெண் ஒரு குழந்தை தான் அது பெண் சொல்ல முடியாது ஒரு பெண் பெண் குழந்தை பாலியல் கூட்டு பலாத்காரம் கேங் ரேப் பண்ணி தூக்கி வீசிருக்காங்க அதை நின்று வீடியோ எடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அதை நின்று வீடியோ எடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க இந்த பெண்ணை அதை எடுத்துகிட்டு போய் மருத்துவமனையில் சேர்க்கணும் அவங்களுக்கு வந்து மருத்துவம் கொடுக்கணும் அப்படின்னு யாருக்கும் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இல்லை அதை எல்லோரும் வீடியோ எடுத்து வாட்ஸ்அப்பில் வந்து ப ஷேர் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க வட இந்திய மாநிலங்களில் ஒரு பெண்ணை கட்டி தொங்க போட்டு நாலு அஞ்சு பேர் சேர்ந்துட்டு அட்டிக்கிறாங்க கொடூரமாக தாக்குகிறார்கள் இது வாட்ஸ்அப்பில் பரவுது பெண்களுக்கு எதிரான கொடுமைகள் அப்படிங்கிறது விவரிக்கவே முடியாத அளவுக்கான பயங்கரவாதமாக இங்கே தலைவிரித்தாடுது சாதியின் பெயரால் நிகழ்கிற கொடுமைகளை விடவும் மதத்தின் பெயரால் நிகழ்கிற கொடுமைகளை விடவும் பாலினத்தின் பெயரால் நடக்கிற கொடுமைகள் மிகவும் பயங்கரமானவை மிகவும் பயங்கரமானவை இந்த பாலின பாகுபாட்டை எதிர்த்து நாம் பெரிதாக யாரும் பேசுவதே இல்லை சாதிய பாகுபாட்டை பேசுகிறோம் மத பாகுபாட்டை பேசுகிறோம் ஜெண்டர் பேஸ்ட் டிஸ்கிரிமினேஷன் இதை நாம் பேசுவதே இல்லை ஏனென்றால் பேசுகிற இடத்தில் ஆண்களே இருக்கிறோம் பெண் பிரதிநிதிகள் அங்கொன்றும் இங்கொன்றுமாக இருக்கிறார்கள் மிக மிக சொற்பமாக இருக்கிறார்கள் சாதிய பாகுபாடுகளை பேசுவதற்கு இயக்கங்கள் இருக்கு உருவாகி இருக்கின்றன 
மத பாகுபாடுகளை மதத்தின் பெயரால் பெரும்பான்மை சிறுபான்மை என்கிற பெயரால் நிகழ்கிற பாகுபாடுகளை பேசுவதற்கு ஜனநாயக இயக்கங்கள் உருவாகிவிட்டன முஸ்லீம்கள் தான் பேச வேண்டும் என்று இல்லை முஸ்லீம் அல்லாதவர்களும் பேசுகிறார்கள் முற்போக்கு சிந்தனையாளர்கள் பேசுகிறார்கள் பாலின பாகுபாடு குறித்து எங்கோ அங்கொன்றும் இங்கொன்றும் தான் குரல்கள் ஒழிக்கின்றன பெரிதாக யாரும் பேசுவதில்லை அந்த புள்ளியில் நம்முடைய இயக்குனர் நேசம் முரளி அவர்கள் நிற்கிறார் அதை பேசுவோம் என்று துணிந்து பேசுகிறார் எனவே இந்த படம் எவ்வளவு வெற்றிகரமாக ஓடுகிறது என்பதை விட அவர் எடுத்த முடிவு பாராட்டுதலுக்குரியது அதை பாராட்ட வேண்டியது நம்முடைய கடமை இதை போல இன்னும் பல படைப்புகளை அவர் தர வேண்டும் மக்களிடையே எந்த அளவுக்கு அது லாபத்தை ஈட்டி தந்தது என்பதை விட அது பெரிய அளவிலான உரையாடலை உருவாக்கும் பாருங்க பினராயி விஜயன் அவர்கள் நரிக்குற் அவர்களுக்கு அல்லது பிளாட்ஃபார்மில் படுத்தக்கூடிய தோழர்கள் அந்த மக்களுக்கு சென்னையில் எவ்வளவு பேர் சென்னையில் இதெல்லாம் நம்ம யார் கண்டுக்கும் பெருசாக தெரியறதில்ல பிளாட்ஃபார்ம்லேயே குடும்பம் நடத்தக்கூடிய வீடே இல்லாமல் பிளாட்ஃபார்ம்லேயே குடும்பம் நடத்தக்கூடியவர்கள் இன்னைக்கு சவுகார்பேட்டை பக்கம் போய் பாருங்க அந்த பழைய கொத்தவால் சாவடி பக்கம் போய் பாருங்க கடையை மூணு பிறகு அங்கே தான் அவங்களுக்கு அதுதான் வீடு அந்த வாசல் தான் வீடு காலையில் வந்து அவங்க கடையை திறந்தாங்கன்னா அவங்க வெளியில் போயிடுவாங்க வேறு ஏதாவது வேலைக்கு போயிடுவாங்க அங்கேயே படுத்து அங்கேயே உறங்கி அங்கேயே பிள்ளைகளை பெற்று அங்கிருந்தே பிள்ளைகளை படிக்க வைக்கக்கூடிய லட்சக்கணக்கானவர்கள் சென்னையில் இருக்கிறார்கள் லட்சக்கணக்கானவர்கள் வீடற்றவர்கள் சேலம் பகுதியிலிருந்து வந்து இங்கே மண் தோண்டக்கூடியவர்கள் இங்கே ரோட்டு ஓரத்தில் மண் தோண்டிட்டு இருக்கிறாங்க இல்லையா மண் தோண்டக்கூடிய மக்கள் எளிய மக்கள் அவங்களுக்கு எங்கேயுமே வீடு பல பேருக்கு வீடு இப்போ கிட்டத்தட்ட ஒரு எழுபது சதவீதம் பேருக்கு வீடு கிடையாது எங்கே வேலை செய்கிறாங்களோ அந்த இடத்துல இருப்பாங்க அது முடிஞ்சு இன்னொரு இடத்துல வேலை செஞ்சால் அங்கே இருப்பாங்க அவ்வளோதான் அவங்க வாடகை வீடு கூட கிடையாது படுத்து எழுந்துக்கிறது வீடு கிடையாது எந்த புழுதியில் வேலை செய்து கொண்டு இருக்கிறார்களோ அந்த புழுதியிலேயே படுத்து தூங்கி எழுந்து அடுத்த நாள் அதே இடத்தில் வேலை செய்து கொண்டு இருக்கிறார்கள் இப்படி இந்தியா முழுவதும் கோடிக்கணக்கான மக்கள் வீடற்றவர்கள் இருக்கிறார்கள் எனக்கு தெரிந்து எந்த நாட்டிலும் அந்த நாட்டின் சொந்த குடிமக்கள் வீடற்றவர்களாக இருக்கிறார்கள் என்று சொல்லுவதற்கு எங்குமே சான்று இல்லை இந்தியாவை தவிர இந்தியா ஒரு நாட்டில் தான் சொந்த குடிமக்கள் தாய் நாட்டில் வீடற்றவர்களாக கோடிக்கணக்கான மக்கள் இருக்கிறார்கள் குடிசை கூட இல்லாமல் இன்னும் கோடிக்கணக்கான மக்கள் புறம்போக்கிலே குடிசை கட்டி வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் பட்டா கிடையாது ஏன்னா பட்டா இருந்தாதான் சில அரசு பயன்களை பெற முடியும் ரெண்டு பேர் குடியிருக்கிறதுக்கு ரெண்டு ஏக்கரில் அரண்மனை இருக்கு பத்து பேர் குடியிருக்கிறதுக்கு பத்து பத்து குடிசை தான் இருக்கு இவ்வளவு பெரிய டிஸ்கிரிமினேஷன் இருக்கு இவ்வளவு பெரிய ஏற்ற தாழ்வு இந்த சமூகத்தில் இருக்குது எனவே பாலின பாகுபாடு குறித்த உரையாடல் இன்னும் தீவிரப்படுத்தப்பட வேண்டிய தேவை இருக்கிறது அதற்கு பொள்ளாச்சி திரைப்படம் ஒரு அடித்தளம் அமைக்கும் என்ற நம்பிக்கை எனக்கு இருக்கிறது அந்த வகையில் தம்பி நேசம் முரளி அவர்களை நான் பாராட்டுகிறேன் வாழ்த்துகிறேன் இன்னும் இந்த துறையில் நீங்கள் இப்படிப்பட்ட சிறப்பான படங்களை உருவாக்க வேண்டும் அது மிகப்பெரும் வரலாறாக மாறும் என்பதை சொல்லி வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி முடிக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்